নমস্কার আমি আনন্দ শাস্ত্রী এবং আপনারা দেখছেন অ্যাস্ট্রোটিপস আজকে দু একটা কথা প্রথমে বলি তারপরে অনুষ্ঠানে যাব এখন বর্তমানে আপনারা সে জানেন যে সারা বিশ্বব্যাপী যে করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে যে দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে সারা বিশ্বব্যাপী রয়েছে তা সত্যি মর্মাহত এর প্রকোপ থেকে আমাদের ভারতবর্ষ রক্ষা পায়নি আমাদের ভারতবর্ষতেও এই করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে আমরা বর্তমানে সবাই গৃহবন্দী এবং আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে এই প্রকোপ থেকে তিনি যাতে আমাদেরকে মুক্ত করেন মুক্তি দেন এবং ধীরে ধীরে যাতে এই করোনা ভাইরাস খতম হয় ভারতবর্ষ থেকে যাতে সে চলে যায় গৃহবন্দী থাকার কারণে আমরা প্রত্যেকেই বোর হয়ে যাচ্ছি প্রচন্ড হয়তো আমার সঙ্গে আপনারও একমত কারণ আমরা একটা ব্যস্ত জীবনকে মেনটেন করে অভ্যস্ত সেই জীবন যখন ঘরের মধ্যে স্থগিত হয়ে যায় তখন প্রথম দু একটা দিন ভালো লাগে তারপরে আর ভালো লাগে না আবার অপর দিকে এই যে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে লকডাউন চলছে সেই লকডাউনকে কেন্দ্র করে কারণ আমরা জানি যে করোনা ভাইরাসকে রুখতে গেলে পারে এই করোনা ভাইরাসকে খতম করতে গেলে পারে এই লকডাউনই একমাত্র পথ এর বাইরে আর কোনো পথ নেই তো সেই কারণে আমাদের সবাইকে ইচ্ছা থাকুক বা ইচ্ছা না থাকুক আমাদেরকে এই পদই অনুসরণ করতে হবে আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য তাই আমি আপনার কাছে অনুরোধ জানাবো আপনারাও বাড়ি থেকে বেরোবেন না ঘরের মধ্যে থাকুন নিজের পরিবারকে ঘরে থাকতে অনুরোধ জানান যখন প্রথম প্রথম করোনা ভাইরাসের প্রকোপ সারা বিশ্বে তথা ভারতবর্ষে শুরু হলো তখন বহু মানুষ আমাকে ফোন করে বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে অনেকবার জানিয়েছেন আপনারা যে স্যার সবাই তো করোনা ভাইরাস নিয়ে অনুষ্ঠান করছেন আপনি কেন করছেন না দেখুন প্রথম নম্বর কথা এত বড় বিশ্বব্যাপী যে একটি এরকম বড় বিপর্যয় নেমে আসবে এই ভাইরাসটিকে কেন্দ্র করে সেটি আমি একজন অ্যাস্ট্রোলজার হয়ে সেই বিষয়টাকে অনুমান করতে পারেনি এর জন্য আমি দুঃখিত এবং এটাই প্রমাণ করে যে আমাকে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে কারণ যদি আমি সেরকম শিক্ষা আমার ভেতরে থাকত তাহলে আমি একজন জ্যোতিষ হিসাবে নিশ্চয়ই এটিকে অনুমান করতে পারতাম যে এত বড় একটি সমস্যা আসছে তো সেই জন্য আমি দুঃখিত এবার যখন এসে গেছে সেটাকে নিয়ে হাজার কথা বলা আমার কাছে খুব একটা বিশেষ কিছু ভালো আমার মনে হয় না কেউ সাধারণ প্রেডিকশন অনুসারে অনেকে বলছে রবি যখন মেষরাশিতে প্রবেশ করবে অনেকে বলছে যে মঙ্গল শনি মকর রাশির মধ্যে অবস্থান করা দরুন শনি মকর রাশিতে প্রবেশ করা দরুন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ শুরু হয়েছে মঙ্গল এসে যাওয়াতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বৃহস্পতি যখন ঢুকে যাবে তখন এই ভাইরাস আস্তে আস্তে শেষ হবে খতম হবে কেউ বলছে ইউনিটি পাওয়ারকে বাড়ালে পারে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত হওয়া যায় কেউ বলছে যে কেউ বলছে যে এই ভাইরাস থেকে একটু গরম পড়লে পারে এই ভাইরাস আস্তে আস্তে মুক্ত হবে এরকম নানা মতামত আছে বিভিন্ন মানুষের প্রত্যেকটি মতামত কোনো বেসিক সিস্টেমেটিক্যালি ভাবে বলছে না কেউই সবটাই একটা অনুমান একটা আইডিয়া করে বলছে আমার মনে হয়েছে যে এরকম মতামত আমি দেব না কারণ আইডিয়া বা অনুমান ক্ষমতা আমার যেহেতু করোনা ভাইরাস বিশ্বের মধ্যে আসার আগে যেহেতু হয়নি তাই এখন বেকার বেকার অনুমান করে লাভ নেই বর্তমানে আমরা সবাই গৃহবন্দী এবং আমরা বোর হচ্ছি এটি একদম সঠিক কথাই সবাই আমরা বিরক্ত হয়ে পড়ছি কিন্তু কোনো উপায় নেই আমাদের কাছে তাই প্রত্যেকেই বাড়িতে সময় কাটাবার জন্য বিভিন্ন রকমের পথ অবলম্বন করছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সারাদিন হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে বিভিন্ন ভিডিও আসছে 
খবরের চ্যানেলগুলো দেখতে পারো ওনার বলতে পারছি যে কেউ হয়তো গান গাইছে কেউ হয়তো নাচছে কেউ হয়তো সুন্দর সুন্দর রান্না করছে কেউ কেউ হয়তো পরিবারের সঙ্গে মুভি দেখছে গল্পের বই পড়ছে বিভিন্ন ইউটিউবের মধ্যে ভিডিও দেখছে যেমন তেমন করে টাইমটাকে পাস করবার একটা প্রচেষ্টা তো এই লকডাউন ভারতবর্ষের চোদ্দোই এপ্রিল অব্দি চলবে আমরা নিশ্চয়ই জানি এখন অব্দি আমাদের ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণাটি করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা ভারত আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মাননীয় মমতা ব্যানার্জি অত্যন্ত পরিশ্রম অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তারা তারা বারবার রিকোয়েস্ট করছেন আমাদেরকে আমাদের নিজের কথা ভেবে সেই রিকোয়েস্টকে মানাই উচিত এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং সায়েন্টিফিক ওয়েতে যদি আমরা বিষয়টাকে দেখি তাহলে আমাদের আশা আমাদের আশা বলব না আমরা হয়তো বুঝতে পারছি যারা সায়েন্টিফিক ওয়েতে যদি ব্যাপারটাকে দেখা হয় যে চোদ্দোই এপ্রিল অব্দি না হয়ে এটা বাড়তে পারে আরও বেশি এই লকডাউনটা এবং যদি বাড়ে সেটাকেও আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে সেটাকেও আমাদের গ্রহণ করতে হবে কোনো আমাদের কাছে আর বিকল্প পথ নেই এবং এই যে সময়টায় যে দীর্ঘ দিন গৃহবন্দী আপনি হোক বা আমি হোক এই গৃহবন্দী থাকার ক্ষেত্রে এখন তো বর্তমানে সব চেম্বার বন্ধ আছে শুধুমাত্র অনলাইন পেডিকশানটা আমি করছি যারা নিজের বাড়িতে বসে নিজের জন্মছক বিচার করাতে চান তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপেতে অনলাইন পেডিকশান করাতে চাই কথাটা লিখে অতি সহজেই পেডিকশান করাতে পারবেন তো মূল বক্তব্য হচ্ছে যে বহু মানুষ আপনারা জ্যোতিষের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বেশ অনেক রকমের দর্শক দেখতে পাওয়া যায় বেশ কিছু দর্শক আছে জ্যোতিষের অনুষ্ঠান দেখে জ্যোতিষকে শেখার জন্য বেশ কিছু মানুষ আছে জ্যোতিষের অনুষ্ঠান দেখে নিজের জীবনের সঙ্গে ম্যাচ করছে কিনা সেটা দেখার জন্য যেগুলো রাশির ভিডিওগুলো কিন্তু এই সংক্রান্ত ভিডিও সে দেখে যে আমার আমার রাশির সম্পর্কে কি বলছে কতটা ম্যাচ করছে কতটা ম্যাচ করছে না ম্যাচ করলে পারে খুব ভালো লাগে তাদের এবং অত্যন্ত ভালো ভালো কমেন্টস করে আমাকে কিছু মানুষ আছে জ্যোতিষের প্রেডিকশান শুনতে চায় কিছু মানুষ আছে রাশি সংক্রান্ত বিষয় ভিডিও দেখতে চায় কিছু মানুষ আছে প্রতিদিনের রাশিফল দেখতে চায় কিছু মানুষ আছে তন্ত্র টোটকা রিলেটেড অনুষ্ঠান দেখতে চায় সব রকমেরই অনুষ্ঠান আপনাদের কাছে আমি প্রেজেন্ট করেছি ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে আপনারা দেখেছেন এবং ধীরে ধীরে অ্যাস্ট্রোটিপস এক কোটি দর্শককে পূর্ণ করেছে এবং এর জন্য আমি সত্যি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবারে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমার আর একটা কথা বলবো আমার একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে দিব্যজ্যোতি ইনস্টিটিউট অফ ওয়েদিক অ্যাস্ট্রোলজি সেই ইনস্টিটিউটে আমি পড়াই এবং আমার সঙ্গে আরও সহ শিক্ষকরা রয়েছেন এবং আমরা সবাই মিলেই এই ইনস্টিটিউটে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয় তাদেরকে আমাদের জ্ঞান অনুসারে জ্যোতিষ জ্ঞান প্রদান করার চেষ্টা করি যাতে তারা জ্যোতিষটাকে আরও ভালো করে বুঝতে পারে তো এই সমস্ত বিষয়ের পরেও যে বিষয়টাকে নিয়ে মূল কথা বলতে এলাম সেটি হচ্ছে যে এই লকডাউনে অনেকটা দিন রয়েছে এবং সেই অনেকটা দিন থাকার কথা মাথায় রেখে এবার আমি ভাবছি যে কিছু ভিডিও এমন তৈরি করব যেটাতে আপনারা বাড়িতে বসে এখন ফ্রি মাইন্ডে জ্যোতিষটাকে আরও বেশি জানতে পারেন আরও বেশি বুঝতে পারেন এবং এই ভিডিওগুলি করতে গেলে পারে কখনো হয়তো আমাকে বোর্ডে আসতে হতে পারে কখনো বা আমরা আমি সামনাসামনিই বলবো হয়তো বেশ কিছু কথা যেগুলো শুনলে পারে আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারা জ্যোতিষটাকে আরও বেশি করে জানতে পারবেন তাই আপনারা অ্যাস্ট্রোটিপসের পর্দার উপর চোখ রাখুন খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আমি এরকম ধরনের অনুষ্ঠান নিয়ে আসছি যেগুলো জ্যোতিষের জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠান এবং এই জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানটা একটি বিশেষ কথাকে মাথায় রেখে অনুষ্ঠানগুলো করব আমি সবসময় একটা কথা বলি যে বেসিক খুব ইম্পর্টেন্ট হয় জ্যোতিষের অনেকে আছে বেসিকটাকে বোঝে না তারা বিভিন্ন যোগে চলে যায় অষ্টবর্গ চক্রে চলে যায় নবতারা চক্রে চলে যায় হাবি জাবি এই সমস্ত জায়গায় চলে যায় কিন্তু বেসিক জ্ঞানটা নেই কেউ কেউ আছে কোনো কোনো জায়গা থেকে একটু অত পড়াশোনা করে বলে কি যে আমি তো স্যার বেসিকটা পুরো জানি তো যারা জানে তাদেরকে তো আমি অবশ্যই বলবো যে এটি অত্যন্ত শুভ 
আপনারা যে জানেন কিন্তু যারা জানেন না তাদের জন্য এবারে আমি অ্যাস্ট্রোলজিতে বেসিক জায়গা থেকে আগে আমি অ্যাস্ট্রোলজিতে আমার চ্যানেলেতে বেশ কিছু অনুষ্ঠান বোর্ডে আমি দেখিয়েছিলাম তো এবারও বোর্ডের মধ্যে অনুষ্ঠানগুলো করব এবং বেশ কিছু বেসিক অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল নলেজের কথা বলবো যেগুলোকে মাথায় রাখতে হবে এবং সেগুলোকে ধীরে ধীরে করতে করতে আমরা কিন্তু এগোবো এবং আমরা এই যতদিন সময় পাচ্ছি হাতে সেই অনুপাতে এবার জ্যোতিষটাকে একটা অন্য ভাবধারা নিয়ে আসবো এবং কেন আপনারা দিব্যজ্যোতি ইনস্টিটিউট অফ ওয়েদিক অ্যাস্ট্রোলজিতে ভর্তি হবেন যারা ভর্তি হতে চান অনেকে আমাকে ফোন করেন যে স্যার আপনার ওখানে ভর্তি হবে কেন ভর্তি হবেন কারণ দিব্যজ্যোতি ইনস্টিটিউট কিভাবে শেখায় তার একটা নিদর্শন আপনাদেরকে দেখাবো এবং আপনারা যাতে বাড়িতে বসেও জ্যোতিষটাকে কিছুটা বুঝতে পারেন কারণ সময় এখন কিন্তু অনেক আছে বোঝার মতো তার একটা প্রচেষ্টা তার একটা পরিকল্পনা নিয়ে আমি অতি শীঘ্র আসছি আপনারা অবশ্যই এত টিপসের পর্দার উপর চোখ রাখুন